Hello, Namaskaram. I am Mini. All of you, Mini's lifestyle is welcome. We have made some money. 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 We have made some beef We have made some money. 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 Irachiacha, <laughs> Inji Vena, and Nalla and Dresham, injured the Tunda. The Payam Parambi Pui Kalachu and Dana Tatuica. In it, Nalla Ribidi, Teria Uli Venum, Renal Pudam, Vedatuli, Dendai Pilarti, and a Vichirigiana, other Venum. Then Nal Pachamada or the Tunda, a number of Parambula Dana. Namla Avish the Nula Carvapla, Namakastambor and Dana Travanang and Cherka, Namada Parambatanistam Borund. Then I have to use the noopa, masala, and the air chiro. We have to use the air chiro. We have to use the air chiro. We the one spoon, mildly powdered. This three sandwiches are made of nice bread. Add some sugar. 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 Add some We have to use the same thing. We have to use the same thing. We have to use the same thing. We have to use the I have said a way of a kind of a param, but the moon is a little epic. We bought a venda, a vinyu over the other, well over the other, and I have seen the end of the other one. Namaka moon is a little pitch under. Erachi way we came at a summer under the moon only, Melatulim, Injim, Pachamalam, a lady, which render an inji child that an irony in the other. I am worth the potter and a chirkanda, the Cherry only churto, chale, chite polena, but you can a chite avila, nulla taste, nulla the word of Arthur Porchan and other churkan. Upon another, very proud singer, the chain no cook, pinna, in an Indian England da polo. Panamada, Erci, which we sit under, moon, whistle at Erci and another, Vendangalinu over the Uripa, Archive and the Naranda, the Muli, Adnusunda, Inji, Adnu, Pachamal Adnusunda, Ashnola Karia Predusunda, Ninamaka, Bartha Dagan, Adi Markan, the Inji, Uliana, Nokibola. Padimian inji worth the Varian and the other. Adana Nandel. Virtually, I have a 
ഈ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചി ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഒന്ന് വറുത്ത് പൊളിച്ചിട്ടിട്ട് തൊട്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് ചോറ് ഒഴിക്കാണ്ടല്ലോ ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് തൊട്ടാൽ മതി ഇറച്ചി വേണമെന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ അച്ചാറിന് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി ഏകദേശം ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം അത് സ്വൽപ്പം ഒന്ന് വാഴപ്പഴ ഈ കറി കറിവേപ്പിനെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കറിവേപ്പിനെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്നാല് തണ്ട് കറിവേപ്പിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി നല്ലതുപോലെ വാടണം കേട്ടോ നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആവണേ നമ്മൾ ഇത് ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഫ്രൈ ആകത്തില്ലേ വറുത്ത് പൊടിക്കണം പച്ചയായിട്ടിരിക്കരുത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു കൊഴുപ്പായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല വെള്ളത്തിനടുത്ത് അച്ചാറ് കഴിക്കുന്ന മാതിരി ഗ്രേവിക്ക് ഒരു കൊഴുപ്പാണ് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും ഉള്ളിയൊക്കെ വറുത്ത് കോരിയിട്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇറച്ചി വറുത്ത് കോരണം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ എണ്ണ നമ്മൾ മാറ്റി കളയുന്നതൊന്നുമില്ല ഈ അച്ചാർ ഈ എണ്ണ തന്നെ നമുക്ക് അച്ചാറിടാനും ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ അങ്ങനെ ഇടാ ഇടാം കുഴപ്പമില്ല ഇതൊക്കെ വിദേശത്തോട്ടൊക്കെ പോകുന്നവർക്കും വെളിനാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എല്ലാം കൊടുത്ത് വിടാനും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണിത് എന്തായാലും ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തീരും കേട്ടോ കുറെ നാൾ ഇരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കും എങ്ങോട്ട് പോകുന്നെന്ന് അറിയത്തില്ല പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഇത് തന്നെ വേണം ചപ്പാത്തിക്കായാലും ദോശയ്ക്കായാലും ഇഡലിക്കാണെങ്കിലും പിന്നെ ഇത് എപ്പോഴാണ് ആ കുപ്പി എപ്പോഴാണ് കാര്യമാണ് അത് ആ കുപ്പി കാര്യമാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടയാളം അതുപോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ അച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വർഷം വരെ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഇരിക്കുമെന്നു ഒരു വർഷം പോയിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒരു രണ്ട് മാസം ഇരുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷെ എത്ര നാൾ അത് ഇരിക്കും തോറും രുചി കൂടുന്ന ഒരു അച്ചാറാണ് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ അച്ചാറ് ആ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മാങ്ങ അച്ചാറ് കാണാത്തവരൊക്കെ കണ്ടു നോക്കണേ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇടണം എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ആ മാങ്ങ അച്ചാറ് ഇരിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ടു കുറേ പേര് അത് ഇടിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല അഭിപ്രായം വന്നിട്ടുള്ളതിന് ഇനി മാങ്ങയുടെ സീസണൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഇടുന്നതിനൊക്കെ നല്ല രസമാണ് കടുകെണ്ണയിലിട്ട് അതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ പേരൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് കടുകെണ്ണയൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് ബീഫിനൊക്കെ നല്ല വിലയാണ് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഏഴുണ്ട് എല്ലില്ലാതൊക്കെ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റമ്പതാണ് വില പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ മുന്നൂറ്റമ്പത് അല്ല നാനൂറ്റമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചു പോകും ഇറച്ചി അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കിടന്നോട്ടെ പച്ച വരുന്ന ചുറ്റ ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫ്രൈ ആക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കരിമുരായിരിക്കണം നമ്മുടെ എണ്ണക്കകത്തിലിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മൂപ്പിച്ച് കടുവറക്കുമ്പോഴേ ഇനി അത് കോരിയെടുക്കാം ഇനി മൂക്കാനുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കടുവറക്കുമ്പോൾ ശരിയായിപ്പോൾ കോരിയെടുക്കാം ഇറച്ചി നമ്മൾ കുക്കറിൽ നിന്ന് ഒരു കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ഒരു കണ്ണപ്പ പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം വെള്ളം എല്ലാം അങ്ങ് പോട്ടെ നമുക്ക് ആ എണ്ണയിലോട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഇറച്ചിയുടെ ചാറോട് ഇരിപ്പുണ്ട് അഞ്ചാറ് കഷ്ണാതിട്ട് നമുക്കൊരു കറിയും വെക്കാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ആയിക്കോളും അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ വറക്കുമ്പം പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആക്കരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കട്ട് കിടാന്നാക്കി കളയരുത് ഒരു മയം വേണം ഈ ഇത് വറക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിത് വറക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് വിനാഗിരി എടുക്കണം അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് മുളക് ഒഴിഞ്ഞിട്ട് വെക്കാം അപ്പം ഇറച്ചി ഫ്രൈ ആകുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി എടുക്കാം ഒന്നര കിലോ ഇറച്ചി എടുത്തിട്
എത്ര സ്പൂൺ വേണ്ടി വരും ഒരു അഞ്ച് സ്പൂൺ ഇടാം നേരത്തെ രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ട് നമ്മൾ ഞെവിടി വെച്ചിരുന്നതായിരുന്നു അച്ചാറൊക്കെ അല്ലേ ചേരുവൊക്കെ വേണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാശ്മീരി മുളകും മറ്റൊരു മുളകും കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ച മുളകാണിത് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കാം ചായ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് വിനാഗിരി ചേർക്കാം ഇപ്പം ഇതിലിരുന്ന് ഈ മുളക് കൂടി ഒന്ന് കുതിർന്നിരിക്കും അത് ഡയറക്റ്റ് എണ്ണയിലോട്ട് അങ്ങ് ഇട്ടാണ്ടല്ലോ മുളക് കൂടി കരിഞ്ഞു ഇപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം സ്വൽപ്പം വിനാഗിരി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് എടുത്ത് തരാം ഇത്രയും വാക്കിയാണ് അത് നമുക്ക് പിന്നെ ചേർക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നര കിലോ ഇറച്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അളവാണ് ഇത് ഇനി വിനാഗിരി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുളി പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ കടു വറക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിക്കണം കേട്ടോ പുളിയുടെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പറ്റിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ സാധാരണ ഇറച്ചിക്ക് എല്ലാവരും വിനാഗിരി തന്നെ ചേർക്കാറ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇറച്ചി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കൂലി എടുക്കാം ഒരെണ്ണത്ത് കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം കേട്ടോ അതിനാണ് ഈ ഒന്നര കിലോ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിലും ഒരു മുക്കാൽ കിലോ എങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണത്തുള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ വറുത്തൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകും നല്ല മണവും ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രൈ ഒക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് പാത്രത്തിന് താളമൊക്കെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ട്രിപ്പായിട്ട് ഇടാനുണ്ട് ഇനിയുണ്ട് ഇത്രയും കൂടെ ഇനി ഇത്രയും കൂടെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എല്ലും നെയ്യും ഒന്നും എടുക്കരുത് കേട്ടോ നെയ്യൊക്കെ കിടന്നാൽ ചീറ്റ അയപ്പാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഇറച്ചിയും പരുവായിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കോരി എടുക്കാം വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും ഉള്ളിയും കൂടെ നമുക്ക് പൊടിച്ചുകൊണ്ട് വരാം അപ്പം ഇറച്ചിയെല്ലാം വറുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ ഇടാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അച്ചാർ വറുത്തതിന് ശേഷം ഇത്ര എണ്ണ വാക്കിയുണ്ട് ഈ എണ്ണയെ നമ്മളങ്ങ് ഉപയോഗിക്കും ഇത് അരിച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാം അടിമട്ടിനകത്തോട്ട് വീഴണ്ട സ്വല്പം കൂടെ ഒഴിക്കണം അച്ചാറൊക്കെ അല്ലേ എണ്ണയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ചാർ കുറേ ദിവസം ഇരിക്കുകയുള്ളു അപ്പോൾ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മുളകിൻ്റെ വലിപ്പ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടി വർക്കിയാതെ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ എത്രയും ചേർക്കണം അത്രയും നല്ലത് നല്ലോണം കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം ഇറച്ചി ഇച്ചിരി കൂടുതലുണ്ടാണ്ട് ഇച്ചിരി എണ്ണയൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഇറച്ചി വറക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല ചെവിട് കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം എടുത്താൽ എണ്ണയൊന്നും അധികം കുടിക്കത്തില്ല അതേപോലെ ഇരുന്നാണ് അതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നാൽ വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കാണാനാണ് ഈ അച്ചാറിൻ്റെ രസം ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ വറുത്ത് പൊടിച്ചത് അതിലൊക്കെയിടാം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക അതേലോട്ട് നമ്മുടെ മുളക് പൊടി നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി ഇതിൽ വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇടുന്ന ഈ മസാല എല്ലാം ഒന്ന് മൂക്കണം ആ എണ്ണയൊക്കെ ഇടുന്ന ഈ മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് മൂക്കണം ഇതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് കായ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ആകാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇറച്ച് അതിനകത്തോട്ട് ഇടാം അപ്പം നല്ല ഗ്രേവി കണ്ട നല്ലൊരു കുറുകുറായിരിക്കും ഈ ഗ്രേവി മാത്രം മതി അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇറച്ചിക്കകത്ത് ഇറച്ചി വേവിച്ചപ്പോഴേ നമ്മൾ സ്വല്പം ഉപ്പ് ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും വേണമല്ലോ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചേർക്കാം നമുക്ക് ഇറച്ചി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൂട്ടി വെക്കാം തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം നമ്മുടെ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഇളക്കി കൂട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഈ സമയത്ത് നമ്മളതിൻ്റെ ഉപ്പ് എരിവ് പുളി ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം കുറവെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വല്പം കൂടെ പുളി ചേർക്കണം എരിവും പുളിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം സ്വല്പം പുളിയുടെ കുറവുണ്ട് നമുക്ക് ആ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന വിനാഗിരിയും കൂടെ അങ്ങ് ചേർക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ കിടന്നിട്ട് നമുക്കത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബീഫ് അച്ചാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കാരണം കുറേ പേർക്ക് ബീഫ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഓൾ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജായ മിനിസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലും കൂടെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടേക്കുക പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ഞാൻ മിനി നന്ദി നമസ്ക